Ну, я играл на спорте, потом тудроц, потом в Болгарии играл в боте. Ну, вы, наверное, слышали, три предголевые эти. За на спорте возил Амкал, потом за Амкал возил народную команду, потом в этом же матче за Амкал возил Амкал. Ну, в общем, много где играл, разное было. Стоп, 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 стоп. А что происходит тут? А? Я ничего не понимаю. Это, это что, типа собеседование? А? Для... Нет, ты скажи, для ФБК банки? Вы же говорили, не берете профиков. Миш, ты скажи честно, что происходит здесь? Ну, тебя взяли? Миш, да дай шанс, ну дай шанс. Дай шанс там мне тоже. Миш, мой подумай, спасибо большое, мама призвание. Ну, конечно, ну что вы? Помните меня? Я к вам приходил, ребят. Что? Рассказать-то о себе-то можно, но. Так, хорошо? Ну, в принципе, в медиалиге-то я все выиграл. МКС, НХЛ, МФЛ, на Бамкале играю на фланге там много играю в принципе меняю только когда ну, там, и порку схватит или там под аплодисменты зрителей ладно в принципе баночники вам нужны такие это самые что не из баночников под кем я только в, этом, в этой России не сидел да и в мире под вольбульна вольбульна сидел жирковым сидел под кокориным сидел да под фаризором даже блядь, сидел под Васей Левиным сидел о чем можно разго говорить разговаривать не хочу я уже этот медиалига мне надоело давление постоянное хочу с вами ребята вот Тренироваться три раза в месяц. Вот это все, что мне нужно. Нету больше сил у меня. Телегу эту качать, блядь, утром просыпаешься, минус 20 подписчиков, блядь. Ты тут что смешно что-то выложил. Тут просто ничего не выкладываешь, тоже минус 20. Потом эту маечку, маечку свою, блядь, разыграешь, блядь. На, и эти вам подписчики, вот она, эта маечка ваша. Розыгрыш делаешь, плюс тысяч подписчиков. Розыгрыш заканчивается минус полторы. Ну что ты? Ради чего это все, блядь? А самое интересное, что в кармане-то вот она, вот она! Ничего нет. Возьмите ФК-банк у меня. По 47-м играл, думал, ну не идет игра. Возьму 77-й. Нет, ни хера, вообще попасть по воротам не могу. Тем. Если бы я не забил этот гол в этом Питере, уже бы за информ бы играл, блядь, здесь на турнире с ногой, чем на фланге бы менялся. Думал, блядь, спокойненько за, под, за, за банку подвигаю с вами, ребята. Фанаты кричат, Анатолий Катрич красивый, красивый. Ну красивый, а хули толку-то красивый? Вон Гоги был красивый, выпили. Все говорят, канал заводи, то ли заводи канал, шоу снимай, шоу снимай. Он Салим уже шел в машине, снял, блядь, таксовать чуть, -чуть, чуть не пошел. И Радио Медиа, слава богу, подобрала. Да вот, возьмите меня в банку, буду я развиваться в Медина. Этот футбол, медиафутбол, хочется поиграть, э -э -э, в Медина развиваться, чтобы позвали на черную комнату или тайную комнату. У меня этих историй, блядь, во, блядь, они зовут кого? Олега Майами. Олег Майами оттуда вообще не выходит абсолютно, сил уже нет это терпеть. Уже всех позвали, кроме меня, там уже был и, блядь, Эйтон, и, блядь, кто-то был, а Тарик был, блядь, все были. А меня что? А я что? У меня этих историй, я вам расскажу, блядь, очень смешно будет. Блядь, говорил мне Салам из Черчесов, блядь. не твое это футбол, а его вообще еще физруком называют. А Бабин тогда кто? Это кто? Учитель чего, блядь, география? Говорили мне, иди в танцы. Блядь, этот медиафутбол, говорят, тут деньги большие. Тут у пяти людей деньги большие, блядь. У Германа к нам скат, скатывается, чуть-чуть там перепадает. У Германа Коли Осипов, да, и у этих тудрот президентов. И да и Дэн безопасно стоит. Откуда у него виниры? Ты посмотрите на его зубы, но это силу невозможно терпеть. Он говорят, что Лео Месси лучший игрок в мире, да? Это ты с Филом Ворониным его на фланг поставь, когда Фин, Фи, Фил пойдет в обводку, блядь, Лео заплачет просто, троих он обыгрывает постоянно. Ой, не могу, не могу, не могу, не могу, ребят. Не, ребят, ну вон, ФК Банка придумывает что-то там, отсылки к фильмам какие-то, контент делает. Один ху... 350 тысяч просмотров. А тренироваться не надо, на. Он нас снова попиздилась с казахами. Чуть пи*** мне тут не дали. Оно мне надо? Оно мне не надо. Я хочу с ФК Банкой быть. Надо брать меня. Ну, возьмите уже. Ну, хотя бы это шанс, дайте. Дайте шанс на одну игру. Толь, там Вася Маврин в первом туре красную получил. Это что получается? Я в старте. Пусти. Телевизор врубай. Нам еще надо решить, что со связью делать.
Смотри, куда идешь. Я вообще-то боксом занимаюсь. Кто-то же. Ну иди договаривайся. Мне кажется, я знаю, что вам поможет. Передай своему другу, что если вы хотите нормальную связь, то вам нужно зайти на сайт Йота и попробовать максимум на первый месяц за 399 рублей. В него входит 50 гигабайт и 2000 минут. Как только ты это сделаешь, ты сможешь получить специальные супербоксы от Йота и вкусные точка. Не, это мой. Но если ты хочешь свой, то заходи на сайт и пробуй максимум от Йота. А вся подробная информация по ссылке в описании. Ну что же, дорогие друзья, всем привет! Ну что же, ФК Банка наконец-таки открывает счет трансляциям своих матчей. И с какого соперника ты сразу начинает? С матча, которого ждали очень многие и очень-очень долго. Конечно же, это пермский Амкар. Вообще, просто потрясающее удовольствие. Я последний раз играл в футбол в 22-м году матче МКС All Stars. Я приехал сюда, думал, по рофлу матчик сгоняем. Какой там рофло матч? Телевизор позвали, камеры поставили, ведущий тут бегает, все на результат, Сибич мне пихает. Очень смешно. Отличный матч. Какой, куда у меня вообще зовет? Какая банка? У меня магазин, два YouTube канала, дочь, дом, еще всякие дела. Я, я сюда меньше, чем за 50 тысяч лайков, я больше вообще сюда нахрен не приду. Это полный пиздец. 50 тысяч лайков, это еще раз сыграешь Меньше, чем за полтос, я сюда даже не дернусь. 50 тысяч да. да. 90 минут. А 55 тысяч лайков? Да я тогда вратарь с характером позову. Серьезно? Ну да, чтобы он за врагов сыграл. 55 тысяч лайков? Это, конечно, было бы любопытно, если честно. Это даже любопытно не меня, я бы 55 бы ставил. Короче, я очень долго втирался в доверие к ФК Банке. В прошлый раз даже вышел играть. Я понимал, что не надо сильно выделяться и как-то мешать, потому что, ну, очевидно, что ФК Банк сильнее бронзовых бестов. Но сегодня, когда приехал Амкар, когда будет телевидение, и им стыдно посраться, я сделаю все, чтобы ФК Банка проиграла. Я вам обещаю. Я планирую сегодня либо пенку привезти, либо забить свои. Я уже даже с арбитрами договорился, чтобы они Амкару подсуживали. Друзья, в первом матче ребята заслужили получить собственную форму, но они нарушили правила и сделали замену, хотя должны были играть без замен, соответственно, были оштрафованы на одну игру без формы. И вот сегодня третий матч, и ребята заслужили свою форму. Перед игрой пришла новая форма, никто не знал, какая она будет. Если честно, я настраивался на гораздо худший вариант, учитывая, что не мы ей занимались, а Герман. Я думал, Герман там палки в колеса будет до конца ставить, а форма была нормальной. Это классная форма, не то, что у Амкала, у этих безликих профи. Самое главное, видишь, ты знаешь, что это за шрифт? Корона экстра, пивной. Супер форма, супер, как у Fight Nights в Казахстане была. <смех> Голубая форма. Мне Прокоп во втором тайме крикнул, что я голубой. Я вот это вообще не понял. Сам ты голубой, но. Мне без шуток понравилось. Понравилось, что у меня был девятый номер без нанесения моего какого-то. Может даже поконкурировать, там, не знаю, с новой формой Амкала игровой. Мне понравилось. Выглядит прикольно. Меня напомнила эта старая форма Амкала, которая у нас была голубая. Наверное, надо было просить два Excel, а то задница что-то большая, блядь. Реально посмотрел фотографию, ужас. Братка, а можно это в кадре сделать? Просто понаблюдать минуту за жопой если чего. Ну и второй бонус команде была предоставлена командная баня. А как там ребята отдохнули? И как разминать задние мышцы? Все все прекрасно знают. Ну а если не знаете, то Карат, конечно же, вам подскажет. В баньку сходили. Блин, обожаю, честно говоря, баню. Особенно вот этот суп, в который мы всегда заваливаемся. В этой кастрюле, когда сидишь, знаешь, вот чувствуешь настоящее сплощение с командой. Там можно и все футбольные, и нефутбольные моменты обговорить. И с агентом в каменные лица сыграть. В общем... 
чудесно. Это легендарная баня, где мы праздновали до этого победу над молодежкой Динамо с Амкалом, где еще какие-то победы праздновали. И мы там были в бане, когда еще МКС, 21 легендарный. Классно, что в ФК-банке заявка всего 12 человек, и шашлыка нам хватило на всех гораздо больше, чем когда мы ходим туда с Амкалом. Какой топ, нам не хватило бюджета. Не хватило бюджета на баню. Я думал, разгуляемся там вообще конкретно, все закажем, мы приехали, 5 минут, и уже все, говорят, депозит закончился. Олег, поклянись, что никогда не перейдешь в другую команду. Какую? Поклянись. Я уже перешел. Выгоняю. Не-не-не, Олег проставляется и закрывает счет. Нахуй я сюда пришел? Олег странный человек сам по себе, сами понимаете, да? Человек пришел на игру, отыграл первый тайм за родину. Мне еще добавить. Ну, Олег, это Олег. Я не знаю, как мы его еще держим в команде. Что это такое? Ну, это не Олег, это Олег. Нет формы, Олег. Пошел нах! Пошел нах! Меня смутило то, что он вышел в основе за родину. Получается, он по концепции в целом не подходит под нашу команду. И я думаю, нужно искать другого центрального защитника. Я слышал Кожемяка, кресты новые закупил на Авито, поэтому можно рассмотреть его. Олега очень люблю, но вот этот мув, это просто, это мерзость, если честно. Пусть э, двигается в сторону профиков и там дальше растет. Нам такие не нужны. Ну, Олег ему да, конечно. Проект в самом разгаре, а он уже в профике заделался. Конечно, Миллер упустил этот момент, надо было создавать его. Ну, а главным тренером ФК Банка на этот раз стал пятый из бригады, он же убийца Сара Коннор, или же тайный отец Карата. Тот самый Миллер из медиафутбола. Нет, не Генка, Виталий Викторович. Миллер. Раньше в жизни банки был только Миллер 033 в стекле. Теперь Миллер еще и на тренерском мостике. Вот до чего банка-то доросла. О, у нас бойкот, кстати, есть. Да. Мы не выйдем на поле, если прокоп старт. Ладно, на стол. Ну ладно, не выйдет. Мы попробовали. А мне Фил сразу сказал, что я, возможно, буду не в старте. Но может, тренера увидели мой подход, что я тренер. Увидели мой подход, что я приехал за 11 минут до игры, что я серьезно подошел все-таки к этому матчу. Бизнес уже сидел переодетый, как будто часа два. А я вот приехал и играю. Но эта игра была явно уровнем выше по всему. И по съемке прямой эфир впервые в истории ФК Банки. И соперник 100% самый сильный из тех, с кем мы играли. Поэтому Герман добавил то, что мы можем взять одного игрока из основы Амкала. Самый яркий. Естественно, у нас Прокоп и Вася Маврин, но Вася еще восстанавливается от травмы. А Прокоп был свободен и с удовольствием захотел поиграть за нас, и мы воспользовались этим правом. Был опыт уже игры на банке, поэтому в целом я пришел сюда как уже по поигравший и опытный человек вот в этой сфере. Как только создали команду ФК Банка, все в комментариях начали писать, позовите Фролас Банки. Ну, это действительно логично, он прикольный тип, поэтому позвать его все были только, только за. К тому же он осенью приходил к Герману на канал сниматься, собери команду за три часа. Да, мне в любом случае придется отрабатывать деньги, потому что я почти потратил весь бюджет команды, но я обещаю постараться, чтобы хоть как-то это компенсировать. Вообще, мне казалось, нет никаких препятствий, чтобы он за нас сыграл. И он согласился, то есть вообще без проблем, только сказал, надо отпроситься у своих начальников, естественно, 10 плюс 10. И как я понял, ему и подтвердили, что да, все нормально, тем более до этого Эйтон у нас снимался. Но вот в день игры он в раздевалку пришел, вообще видно было без настроения, жестко напряженный какой-то. Я спросил, что такое? Он говорит, да что-то сегодня как-то отменили начальники свой ОК изначальный. Это точно не на канал Амкала пойдет? Точно, точно. Обещаешь? Да. Так получилось. Был уверен, что это не на канал Амкала, поэтому решил прийти. А ты же уже был на канале Амкала. Я тоже думал, что это будет не на канал Амкала, поэтому приходил. Получается, второй раз меня уже обманули. Ну, написал мне Фил, предложил сыграть за банку. Мне показалась прикольная идея. Фрол с банки сыграет за банку. Поэтому я согласился, спросил у Жеки. Он ответил, непонятно, но я, как понял, он дал добро. В итоге он не давал добро. Приехал на игру, сыграл матч, и потом боссы оказались недовольны. Какие-то последствия были после игры? Мне ничего не было такого, просто спросили, зачем поехал и что не стоило этого делать. Больше, наверное, игроков тут рост не отпустят. Хотя, может быть, кто-то еще бы и поехал из пацанов, но сейчас уже все. А у вас друзей в той команде нет? У меня уже и в этой команде нет друзей. Мы бонусный мяч берем, если что? Сразу. Вы это специально подстроили? Герман Владимирович, а можно договориться, чтобы Гром не комментировал? 
Женя, привет! Собака с... Ты где? 20 минут до игры осталось, тебя нету. Все уже приехали. Эй, давай, приезжай, мозги не еб... Лысый залуп. Олег, я первым же рейсом сразу вылетел. Все, мне буквально минут 5-10. И я у вас. Без меня не начинайте. Очень вас прошу. Скоро буду. Матч Дэй все видели? Нет. Yeah. 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 Вот yeah. Забудьте, это нахуй не работает. Сейчас надо выйти и проиграть. А потом поехать в баню. Yeah. 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 А я-то думаю, что я не в составе, блядь. Все, что проиграли. Yeah. Yeah. К сожалению, уже при подготовке к игре с Амкаром пришли негативные новости, которые вы слышали, вы все читали про Никиту Финита. Мы, естественно, захотели его морально поддержать. Сделали футболки с его фотографией. И тут же еще пришла новость про Эрика и Студроц. Естественно, мы не могли обойти стороной. И этот момент тоже сделали футболку в поддержку Эрика. Тем более символично было, что за нас Фрол играл, за нас ребята из Студроц рядом были. Такой объединяющий момент был. Просим все, кто может поддержать ребят либо морально, либо финансово. Все реквизиты, все ссылки оставляем под этим видео. Перейдите туда и по возможности поддержите пацанов. Дорогой, агентик! Я тут! Отец! Я тут! Ну каков, а? Вербетовый костюм, который я тебе подарил в далеком да. А мы из Греции из этого приехали. Понатинай Казбэй. Понатинай Казбэй из Греции. Я готов. Да я это год видел, как ты готов. Не, ну это готов в бас, если что. А, в бас готов? Бесплатно. А? Трансфер сейчас оформлен. А что, зачем тебе деньги? Согласен. Ты должен любить футбол. Они себя в футболе коротают. Пойдем Вот ты поздно снимаешь, ты видишь, что все проебал. Это ты все проебал. В бас пойдешь или нет? Бесплатно? За деньги нет? Нет, мы тебя купим. Петличек много не бывает. Как новогодняя елка обвешана. Вот повесить. Можно еще одну петлю? Нет, нет, ты что, как? Чтоб точно. Может, писалось? Да. Давайте дать сюда. На другую сторону. А, ты. Ага. То ни одного микрофона, не то четыре повесили. Так, так это за весь сезон МФЛ. Вот, чтобы... Сейчас выходим, делаем, что хотим. Самое главное, не отдавайте друг другу точную передачу. Все понятно? Браво! Мне подходит такая философия футбола, что отдавать все чужому, все не точно. И в целом образ тренера просто шикарен. Это точно не на канал Амкала пойдет? Ну что же, старый новый кубок прямо здесь и прямо сейчас. Ну а Дмитрий Железки выводит эти две команды Амкал и Амкар. Короче, вы заранее извиняюсь. Ну давай, заряжай. Да, мужики, мы не должны их подвести, они пришли за нас болеть, потому что мы в банке. А банка во мне! Мы в банке! А банка во мне! Мы в банке! А банка во мне! Это, наверное, главный кандидат, который очень хочет попасть в ЭК-банку, хочет проявить себя на поле за эту команду. Тут у него было такое боевое крещение, его пустили в круг к нам, в такое наше сокровенное место, но там, конечно, у Димы не получилось, так он подопозорился чуть-чуть, все провалил. Мы должны играть сердцем. Нет, подожди, подожди. Хотел сказать Давайте пару слов. Не, ну если судья, как бы я не буду перебивать. Мы не должны их подвести, потому что мы Амкал, а вы нет! Не Амкал! Надо тренироваться, посмотрим, что будет в следующих играх. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть Диму Желинского в составе ФК Банки, не как судьей, как игроком. Может, как-то объединим эти позиции на поле и решим этот вопрос. Эй, Федя, урод, ты где? Уже матч за... начинается. Мы Старикова позвали вместо тебя, урода. Олег, мы потерпели катастрофу, крушение. Нас уже подобрал корабль, вот мы, мы плывем, скоро будем. Я думаю, что буквально минут 5-7 еще, и мы уже пришвартуемся, и я буду у вас, я должен успеть, должен успеть. 36 минут, поехали! И первый центр начинают именно Амкал. Ну что же, сразу передача на Евгения Сберекова. Выпивай! Женя, иди на угловой. Да, иди на угловой. Оба вратаря сегодня в желтом. Видимо, договорились также быть похожими друг на друга, как эти команды. И вот Дмитрий Левин готов запускаться по флангу. Однако от Зуева передача к нему не дошла. Левин имеет возможность открывать счет. Смещается в центр. Но... Вот видите, Женя больше не пойдет на угловой. Он два раза так не пробежит никогда. Надышался. Сейчас. 
Нормально? Не, не, не нарочито получается? Нормально? Все, вроде не совсем. Просто, ну, я не люблю, когда логотип сильно виден. Так минималистично, вроде так, чуть-чуть нормально. Виктор с ума сошел вообще. Он решил, что он компенсирует всю медийку, которую он удалил в матче с Fight Nights. И он сразу меня попросил на угловой. И я туда прибежал. И потом просил замену, потому что я устал. Я никогда в жизни так не бегал. Здесь пришлось бежать через все поле. Так что, ну, это вообще он с ума сошел. Нам бабин нужен. Это даже градус какой-то есть, честно. Я думал, спокойненькая такая медийная, расслабленная игра. Тут все бьются. Я такие ебки поехали, конечно. Ни в футбол играть не умею, шоу никакого не помогают сделать. Локтями бьют, бегают. Тварь, неприятно очень было. Итак, серия меня и Германа. Серьезно? Все, все, он что, поворотом ударил? Здесь в манеже по-настоящему горячая обстановка, атмосфера. Вот прямо сейчас Алексей Иванов имел возможность наказать за беспечность амкаловцев. Даня Зуев, подача. Евгений Скоряков вручает в этом непростом эпизоде сейчас свою команду. Герман! Он не верит, блядь! Гера, давай! Он не верит. это не твое! Блядь, не получилось. Ладно, я еще выйду. Я не считаю, что Виктор поступил правильно, когда убрал меня с поля. Я сыграл всего 5 минут, но за эти 5 минут я был прекрасен. Филигранные передачи пятка я давал. Чудесным образом пропускал мяч, чтобы он доходил до наших партнеров. Я прерывал опасные атаки соперников и очень сильно этому радовался. Он считает, что я нанес удар по своим воротам, это что-то критическое, но нет, я просто давно не играл с Женей Спириковым. Мне хотелось как-то, ну, немножко включить его в игру и просто немножечко хотя бы развеселить его. Правый фланг идет атака Амкала, подача на дальнюю штангу, но без адресата здесь. Открытие какой метро? Тушенка? Вот пусть едет, объясните им карту, блядь, покажи. А кто это у нас тут такой? Бирюк же приехал, премки в Титане хреновые дали, решил здесь немножко подработать. Но в целом справился с работой. Миллера вообще в глаз не спустил. Да, и я надеюсь, к вам тоже возвращаюсь, дорогие друзья. Надеюсь, Димка не заскучал. А здесь пока что не скучает Фил Варон, который неплохо на левом фланге твоих крутых. Ну, ни у кого в мире нет такого стиля дриблинга, как у меня. И он работает, он работает. Никто не знает, что с ним делать, даже я не знаю, что с ним делать. И самое главное, что это дриблинг без продвижения вообще вперед. Это все на месте. Я 30 секунд борюсь с мячом, обыграю под три человека и в итоге мы там же где и были во время первого паса я не соглашусь мне кажется это важно никто забьет первый кто забьет больше Ой. Что, не было ничего? Было, конечно. Ну вот и что. Помощь нужна от меня лично. Чистка не слышали. Чувствую я жужжание в кармане у себя. Вижу, что приходит иногда сообщение. Случайным образом вот сейчас одно из них мне удалось прочитать. Это момент стоит еще. Просто Главное, выше колена пробить. Спас за две недели набрал килограмм 15. Это опыт, братан. Можно звонить в Яндекс доставку, пусть бургер засылает. Он там работает, по-моему. Ой, полы! Я не ожидал, что они будут так грубо играть, неприятно. Особенно когда сзади, ну, типа, когда ты бежишь, сзади тебя бьют, зачем? Ладно, когда там, ну, борьба за мяч, понятно, ну, это можно пожестче сыграть, как Сибу сейчас тоже говорит, пожестче сыграть, но не грубо. А когда сзади по ногам били, мне уже горело, если честно. Опасный штрафной, надо пробить выше колена. Добро. И это будет гол. Колено выше. Чук за Именно с помощью каких-то инноваций в сегодняшнем регламенте. И вот есть марокканцы. Есть несколько представителей. Не переживайте так, все нормально. Забьют наши. Здорово, пятка Никита Дроздов играет на Левина, Левин крутит, вертит штрафной под удар, пахту! Чужой, середин, вот, середин на лев, да. Где поле кончается, вот там, стой! Ты это скалываешь? А вот будешь? Он правильно все говорит. Тогда он будет лучше, вы ничего не понимаете, футбол. Тамба. Вот он посмотрит этот момент потом в трансляции, я думаю, что улыбнется как минимум. Скажи, почему... Почему ребята не бьют верхом? У вас же, ну, действительно, вы нашли карлика на воротах. Да, я правильно понимаю. Слушай, в Сочи как-то проверить. Ой! Уже не Вы видели? Скоро у него мяч полетел. Короче, угловую у ворот соперника. Я уже думаю, ну все, здесь будет что-то типа гол 5. Я смотрю по сторонам, никого нет вообще. Один только какой-то Типсон подсказывает, что типа, держите семерку, самый опасный игрок выхода. 
в их составе. А я говорю, все, дружище, поздно. Идет подача, и я бам! Идет подача, и я бам мимо даю. Ну, чисто для интрижки. Я знал, что второй момент настанет. Ой, Господи, блин! На угол головы попал и за Крис. Блять, он похож на футболиста был! А, что, видел? Возьмем! Это наш представитель из Греции пришел. Ты видел, как он сделал? Да. Что думаешь, по Позиция очень выглядела а? хорошо. Позиция. Ну, на угол головы попал. Заберем его? Берешь? Ну, пока надо еще посмотреть. Ну, блядь, что смотреть-то, ну, блядь, игрок. Ну, блядь, подожди, пропадает, блядь. прошло только 20 а? минут. Он выиграл позицию хорошо, но попадать Стоп, еще блядь, Ты видел, как он от мяча прячется? Ты думай. А попадать? Думай, ты думай. Ты подумай. Вынести этот футбол один на один с это весело, и как минимум это интересно смотреть. Ну что ж, спасибо, это был Герман Эль Классика, создатель всего на свете, что связано. Так, здесь чуть автогол не отличился, Стас Сычев. Что за момент, я так испугал, думаю, хоть бы не я. Вот, у меня прям сердце на секунду остановилось, но я вижу, там в штангу, по-моему, да, попал? Я считай, спас. Викторович, объективно худший Прокоп и Фроу. Лучше Прокопа никого нет. Но здесь на него один номер не бросается против двух. Конечно, тяжеловат, но вывез. Вывез за этот движ. Вот здесь Феликс, Феликс, а может быть Виктору Платову, а сам центр, но это опаснейший штрафной удар. Это да. опаснейший а штрафной кого? удар. Иди бери мяч! Можно ударить, пожалуйста, у меня будут съесть. Ну как, ты вообще забивал своей жизнью голы по штрафу? Было, Виктор, что один раз. Посмотрите в моей карьере, блин. Этот момент, как раз таки, был после того, как я разогорелся. Меня там на бровке сначала вали, вот сзади по ноге. Я разозлился, говорю, все, да. В дом прошел, конечно же, из-за этого. По первому видосу я помню, что по первой игре, что у вас есть суифа. Я от этого не стал как-то отвлекаться. Я говорю, давайте суифа. Проходит еще три раунда, и на четвертый раунд просто все ставят бумагу. Я ставлю ножницы. В целом это может выглядеть как постанова, но в итоге это вообще какие-то магические случаи. Выпал шанс ударить мне. Дим, коротко, маме, пару слов после. После Сегодня я прошел просмотр. Это моя голевуха была, если что. Я простой заработал. Я подумал, что они просто вратаря забыли поставить изначально туда. Надо пробить выше колена. И это будет гол. Попал так, что вот Гром, как сказал в матче, то, что там многие вратари, может быть, не отбили бы, если бы там, не знаю, чуть-чуть раньше, может, туда побежал бы читать. Может быть, он как-то допрыгнул, но просто действительно попал хорошо. И здесь продолжается атака. Виктор Блатов на плечного. Еще один удар. Ой, ошибается момент. Миша, буш, буш и бей! Пермяки продолжают, продолжают атаковать. Шикарный пас, штрафной удар и мимо. Спас в этом моменте здесь Фил Воронин подстраховал. Вы понимаете, что форзоризор это как вот скрипка с традиварем. Не нужно, не нужно да, да. Не умел в руках, это перевяжка да? простая. Да? На ваших верно. руках он заиграет яркими красками. Где клен? Ты, наверное, лучше знаешь? Нет. Напишите в комментарии про клен. Потому что не хватает мастера. Я жду, когда будет момент, когда Клен будет здесь сидеть, и вы ему зададите вопрос, почему так часто пропадаешь. Я не знаю, где Клен, честно. Я с ним, причем почти каждый день в 10 сижу, болтаю и говорю, а ты заходишь в беседу, типа читаешь, что-то тебя там отмечают, пиздец, как, типа, ждут. Он говорит, да не, лень, как-нибудь попозже зайду, посмотрю. Изначально он прям рад был и расстраивался, что пропустил первые две игры. А вот потом, может, как-то, может, вот этот момент упустил. Знаешь, когда долго ждешь, ждешь, в итоге пропускаешь, и все, больше нет желания приезжать. Сейчас игра несколько подуспокоилась, а вот Витя Блатов, возможно, снова встрепенет. Сейчас передача на Сибыча. Прострела на 11 метрах. Кто? Да где ты? Не выключайся, Форзов! Я с Федей согласен, как он говорил в первом выпуске. Нужно брать козу, и я считаю, она забьет больше все-таки. Мы ее штрафную поставим, подача будет идти, об козу мяч ударится, и ворота залетит. Коза думать не будет, все, она сразу забьет. А Витя начинает думать, и моменты не забивает. Коза нам срочно нужна в нападении. Run. В Узбекистане лошадь обгонял нас пар, а он с ним бежит. Тем не менее, это человек, который зарабатывает себе на жизнь и на и не поехал на поезд из команды сюда в Москву, а полетел из Москвы. Сюда! Дай ему! О боже! О боже! Блять, ему в ножку надо вкладывать нам. Просто чуть-чуть в завершающей стадии, чуть по хладнокровне поступать. Где-то продержать мяч. Наш очень сильно стараемся от него избавиться как-то. На бармена, поэтому будет это часов 12. Эй, Федя, сука, ты где? Уже первый тайм закончился. Уже установку дают. Сейчас на второй выходим. Спириков плачет, что ему веселиться не дают. То серьезно играть. Давай приезжай, тяжело без тебя. Пиздешь чувствую, ты, по-моему, не едешь. Да, Олег, я, я в пути. Я в пути. Я скоро буду. И просто корабль пошел на дно. 
сам мне вообще, честно говоря, впервые с таким я столкнулся, но повезло, повезло, что и жив остался, и рядом как раз там поезд шел. И я сел на поезд, и все, я, я уже еду. Я еду, я взял себе, полностью выкупил купе, чтобы быстрее доехать. Поэтому скоро будут буквально, я думаю, что минут мне пять осталось. Буквально и все. Че, прол здесь, что ли? Буду. А, во, прол. Здорово. Сейчас выйдешь. Давайте. Они не справляются. Я думаю, так и должно быть, что фрол с банки начинает на банке, поэтому все справедливо. О, ордер здесь. Вот увидел тебя на пульт. И вы будете просто стоять молчать, типа вот это хавать? Как обращаться с вашим игроком? Я что, Алекс Месси? Это тебя Я понимаю. Я тебя слово таких вот помню. Ты вот такие маленькие бутсижечки тебе привозил, тебе маленькие. Только правда. За еду ты играл пока у меня. Сейчас, пацаны, тихо, я отвечу на звонок. Алло, Вадим. Алло, Фролл, не занят? Что делаешь? Не-не, я просто на съемках хамкала сейчас. Ну, есть время, могу говорить. Ну, банки, то есть банки. Господи, Фролл, тебе мало резонанса было? Ты понимаешь, что это на канале Германа выходит? Ну, это же банк, это же не хамкал. Ты понимаешь, что ты там, потому что они хайпятся на имени Тудро? Да не, но ну, я думаю, из-за Фролл с банки мое имя важнее. Бро. Я больше на хайпе сейчас просто. Я думаю, поэтому позвали. Ты пишешься в кадре на канале Германа или Классика. Да не... Короче, дружеский совет, дружеский совет, уходи туда быстрее. Да... У тебя могут быть проблемы. Реально? Да не, ну это же банка, ну. Но... Короче, про, тебе надо уходить. Реально? Да, да, давай. Ладно, давай, сейчас. Стой, 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 стой. А спроси, когда я хочу вам дал следующий. Пока. Да, сейчас спросить? Ну, потом, потом передашь. Давай. Давай, давай. Нормальный шел, кстати. Давай, давай. Фил, там когда хочу вам кал лого спрашивает. Так, дорогие друзья, как и в медийном футболе принято, мы все обсуждаем или же осуждаем. Осуждению поддался один из игроков нашего сегодняшнего матча. Это Фрол с банки. В играми СМИ полностью покрыли все информационное полотно с заголовками. Фрол играет за ФГ-банк. Ушел ли Фрол из Тудротс в Амкал? Ну и в комментариях у Фрола был просто адище, я бы сказал, инферно. Да пошли не все на... Ой, мне нельзя это говорить, да? Это чужик придет, скажет. Да не, ну что за херня, елки-палки, то вы все в одной лодке, блин, то, значит, это мы должны объединиться, сборная МФЛ, мы все вообще одно целое, одно дело делаем. Но вот в ФК-банку нельзя отпустить людей в футбол поиграть. Господи, по-братски, успокойтесь. Ну вот эти люди, как будто они просто зациклены, на, все так сосредоточены на какой-то серьезности. Ну в целом, как это может помешать чему-то, там, их тренировочному процессу, и для игрока, как будто это может быть пойти только в плюс. Естественно, есть риск травмы и так далее, но я думаю, что все эти моменты обсуждаемые и решаемые были бы, если бы это случилось. В целом хочется, чтобы все были попроще. Была коммуникация, было, взаимо... было взаимодействие между командами, потому что как будто это на данный момент единственный проект, который может вот так вот соединить, сблизить игроков, сблизить помимо игроков команды. И я вижу от этого только плюсы. По-моему, люди просто вообще не вникли в концепцию команды, не, не вникли в суть идеи. Ищут какие-то противостояния там, где их нет. То есть эта команда максимально по фану, это команда команда максимально на расслабухе должна быть. То есть я реально не знаю ни одного игрока, которого я не могу представить в команде ФК-банка. То есть если человек захочет, если команда сама не против, вообще все могут за нас играть. Тем более из многих команд, честно, из почти всех. Один-два человека писали с желанием как минимум одну игру за нас подвигаться. Некоторые даже писали просто на тренировку прийти. Дураки, у нас нет тренировок. У меня обращение к руководителям медиафутбольных команд. Сразу сообщите, из каких команд вы отпускаете к нам, из каких не отпускаете к нам, потому что мы не знаем уже на ком хайпить, что имя в название ставить. Нас ролики не собирают, ребят. Нам нужно название чье-то. Это точно не на канал Амкала пойдет? Мне на самом деле, наоборот, прикольно это внимание, что все пишут, и знаешь, тут просто аудитория разделилась на два лагеря, 50 на 50. Кто-то писал Фрол красава, это медиафутбол, ничего такого в этом нет. Банка не проект Амкала. Кто-то писал, что это проект Амкала, и тут есть какая-то супер принципиальность. Но для меня принципиальность в другом, там, не переходить, условно, в клуб, не надевать эмблему. Я этого ничего не делал, а сыграть за банку мне показалось веселой идеей. Если кто-то сравнивает с профессиональным футболе, у них в первую очередь принципиальность идет на футбольном поле, и все, что связано с футболом, все, что около футбола и за рамками футбола, нет никакой принципиальности. Люди могут общаться, дружить, если они из разных команд, и нет ничего такого, что 
ходят друг к другу на каналы. Это мое мнение. Ну, мы общались в коллективе, и были люди, кто хотел тоже прийти или были готовы прийти. Но я так понимаю, что сейчас из-за того, что боссы негативно отреагировали, вряд ли кто-то придет. Не считая краб, если ему хорошо заплатят. В общем и целом, если там каждый будет стоять такую позицию, то никаких коллабораций не будет. Там, в том числе я всегда с удовольствием езжу на всякие съемки. У меня нет там никаких ограничений по тому, куда я могу ехать, куда я могу не ехать. Я всегда за то, чтобы там просто делать общее дело. Это будет полезно и мне, это будет полезно и там туда, куда я иду. То есть это абсолютно всем приятно. Поэтому, ребят, давайте жить дружно и делать общее дело, когда есть э, на это время вне соревновательного футбола. Таких не самых... Может быть, что вот реально опять я даю 30 секунд пропустил. Да, такое бывает, Витя? Не, я не понимаю, реально, как это? Как это просто может быть? Да это какой-то кошмар. 19 секунд в этом матче, 42 секунды в том матче. Первый матч был в истории за Амкал, он пропустил через ну, 15-20 секунд точно. Да это реально экзорцизм какой-то. Что рассказывать, я проклят, просто проклят. Я не знаю, как это получается. Меньше минуты, блядь, это невозможно. Причем даже сейчас гол не мой, и все равно 20 секунд. Я не понимаю, как это возможно. Я вообще считаю, что был лучший вратарь медиа футбола в данный момент. Он выполняет все установки тренера. Ты ему скажи пропустить через 10 секунд, но он пропустит. Ну не везет, человек. Не везет. У меня есть решение проклятие Була, это просто не играть. Если ты не будешь выходить, то тебя вообще подъебывать не будут. Рабочая тема, поверь, я так в Амкале очень долго просто не выходил, вообще ни слова, ничего не говорили. Мне кажется, просто я форвард. Типа 70 тысяч лайков, мы с Витачем. 4-4-2. Дед, посмотрите. 70 Ладно, 60 пол. 30. 30? Мне кажется, они тогда это не вставят. Ладно, 45. 45 тысяч лайков, и два мы с Витычем, мы с, о, да, два Витыча выходят. желание будет загадывать, выходят, чтобы три не пустить. Ебать оборону соперника, понимаете? Филипп, иди сюда. Вот у вас тренер хоть раз с заменой может угадать или нет? Ну как то, Виктор? У него все по 10 секунд в жизни. Бля, у Булы, может, время как в Интерстеллар идет? В центре, и прямо Виктор Блатов сейчас. Хорошая передача на Антон Чужого. Антон Чужой, кому бы отдать передачу? Снова на Блатова. И... Витя, Витя, Витя на ложном убирает, протыкивает удар, блокируется. И здесь еще и рикошет может быть. Александр Моменко был готов на него реагировать. Давай, пацаны, забивать надо. Да не надо. 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 надо обронять, надо, надо сохранять надо счет. 1-1 это хорошо. Я запрещаю вам забивать гол. Данил Зуев в очередной раз рвется к воротам. Еще одна возможность забить. О, Ой, -ой, -ой, -ой. Ой, такие это вот красивые гол. Да. Это факт. Снова левым флангом пермики атакуют. Смещение в центр неплохо, неплохо. О, -о, -о это сольный проход. И это... Да ну, ну. четверых. Я накмудил и чуть не забил сейчас со штучка. Ой, Но она... это не минька. А на моем фланге такого не было. Да. Ну а ввиду этого кто-то еще получит еще и X3. Он на мяч! Он убежал! Он наступил! Понял, что случилось? Он убежал от защитника, но наступил на мяч. Он убегал, но его ноги его догоняли всегда. Он просто хотел проткнуть мяч. Первая возможность использовать, я так понимаю, использует ее главный тренер в Амкара. Трех футболистов он убирает с поля. А что случилось? Какое-то правило, типа, Че, блядь? Судья делает три замены. Самых мертвых убрали. Не помогаем футболу, не зрелище смотрят. Троих убрали. Амкар, как организатор этого матча, предложил медийные правила добавить. Сами их понапридумывали. Если честно, мне не очень понравилось, потому что во втором тайме как будто из-за этого игра чуть разбивалась, как говорится, на эпизоды. В тот момент, когда можно было додавить команду, бралось какое-то правило и полчаса разбирались, что это за правило, как так. Такие вот обновления в футболе, модернизация различными правилами, она, конечно, в кайф. Всякие там красные мячи, вот эти вот стенки убрать, добавить. Ну, блин, такая хуйня была в этом матче с этими правилами. Хоть бы предупредили, когда что брать, мы там ничего не знаем. Очень плохо. Не понравилось вообще. Возможно, очки на меня так влияют, но я не особо прям кайфую с этих всех медийных правил. Знаешь, бывают матчи, в которых они прям уместны, а бывают матчи, в которых они как бы вообще ни к чему. Вот мне показалось, что это была именно вторая ситуация. Обе команды хотят выиграть, и тут херак, мне Викторович кричит, дрожук, 
Фарзяр, Сибыч, уходите с поля. Я такой думаю, ну, значит, видимо, выходит какая-то сборная Бразилии, потому что, ну, убирать трех лучших игроков одновременно, но ну, это ну, либо тяжелые запрещенные вещества, осуждаю их максимально. А оказывается, это, значит, организаторы придумали, что организаторы могут убрать трех игроков единовременно. Эй, Федя, лысая тварь, это было вышел, 10 секунд отстоял, гол пропустил, Спириков обиделся, ты где ты, бал, я же не зря, пи***ж, своих слов чувствовал, ну-ка, Приехал, сука, блядь, или по-другому твой Опять я тебе еще раз говорю, я ломаю, больно, долго, сука. А, да, понимаю, Олег, ну, мне самому неудобно, поезд сломался, мне пришлось на дорогу выходить, а, голосовать. Меня подобрал вот, водитель, я, я еду уже, все, минут, минут. Минуты три и Я буду. Пару минут. Жефрол ищет, кому бы отдать передачу, а может сам рванет. Нет, нет, загоняет себя в тупик. Ничего себе, Фрол. В итоге все-таки практически смог. Отлично, отлично. Вы герои, ребята! Меча и магии. Быстрее игрока и гол за три. Это же вообще практически на Сразу два Какая красота была, бы, Он прыгает, как боженька, ты видел? Он выпрыгивает, как криш, блядь, на... Моя подача на Форзиара, тренированная еще с открытия арены, планировал, что Форзиар воткнет головой, я пойду с Филом обниматься опять, будем радоваться, но не произошло, Форзиар не забил, к сожалению. Вот это мог быть один из самых моих красивых голешников в карьере, в том числе, если мы берем карьеру Фифера. Все, казалось бы, сделал идеально, залез в офсайт, прекрасная подача была тоже. Опять с правого фланга, слушай, ну прям наиграно как будто. И все, и прям идеально ложится на голову, и Моменко, он там всем рассказывает, блядь, о том, что, значит, от меня опасности никакой не исходит, ручками разводит, мяч рядом с девяткой пролетает, ну прям обидно, очень обидно. Выпрыгнул так красиво, как Криштиан Роналду. Артеми! Молодец, Артеми! Левин. Ой. Еще один момент. Ну чудо, это обыденность. Сейчас гол будет. Гол. Ай. Давай, давай. Там офсайд был бы. Что ты извиняешься перед ними? Ну, от них мяч он, коснулся. Не, он подумал, ну нахуй, от мяч сейчас бодёшься. Сейчас опять мимо пробью, зачем? Сделаю вид, что нахуй. Ему не интересно такие слишком простые забивать. Феликс Крамян спас шикарный на чужика, чужик. Чуж, браво! Момент, штопчик! Николаевича, это тренера, тренера футбольного клуба Анкар в первом сезоне. Смотрим, Моменко пошел, и пульс сбил с нужного настроя сейчас, я так понимаю, снова чужой там пытался бить? Нет, это был Ваня Млечный. Все-таки относился к ФК-банке, как к рофло проекту, поехал с утра играть в другой футбол, и я там в первом тайме упал, у меня с первого тайма уже ноги сводило, замкал никогда в жизни ноги не сводил, а вот за ФК-банку сводило, тяжело было без замен играть. Считаю, что тренерские какие-то провалы, то, что не было никаких замен, Викторович хотел, чтобы мы проиграли, и сделал все для этого. Даниил снова оказывается первым, передача скрыта. Это неплохой удар в центре есть Тёпу Фанки. Дальше Виктор Булатов, но на правом фланге. Вот Виктор Булатов! Блин, Бросаться нельзя. Ну как же так? Виктор, Витюша. Викторович, ну даже я, наверное, забил. Да куда ты, по мячу не попал? Я против этого проекта. Я пишу заявление об уходе. А может быть, сам проверишь в скарт? Человек с футзальным прошлым. Ух ты, удар от прокоп с левой. Но... Так, ну пока что амкал с мячом. Передача на дальнее, но нет. Вот машина в гараже. Его надо выпустить. Викторич, у него два момента было, он два не забил. Вот сейчас концовочка, ребята, послушайте, вот концовочка. Главное не выпустить Форзу. Если я кричу Форзу, чтобы выходил, останавливайте меня. Понятно? Снова Фро. Фро в в центр. Удар! Кого вышел? Спокойно, спокойно. А что, можно 12? Я никто не выпускал, я сам вышел. Короче, думаю, выйду в 12-м. Сколько минут 5 тоже бегал в 12-м, ни хрена это нам не помогло. Ля ты мышь, Маменко! Просто крысюндер вонючий. Подошел и спалил меня, прикинь. Передача на левый фланг, скидка в центр. Охуеть, никак у...
Стали шипами. Ну реально, с такими бедолагами играть, это дровосеки. Неуклюжие, неповоротливые, без координации. Самый страшный футбол с такими происходит. Здесь уже борьба не на жизнь, а на Красный фрол приехал и возил до слез этих бедолаг. И поэтому эти ебки, давай его башить по ногам. Этот мудак, как дал ему по ноге раз, как дал по ноге два. Ну я уже все. Думаю, я что, я уже неделю боксом занимаюсь. Пора уже где-то проявлять себя. Ну хотел ему, конечно, продемонстрировать. Джеб. Джеб, я выучил, кстати, джеб. Но хотелось, конечно, за своих фрегаться всегда, потому что победу давать нельзя. А Фролл, ну, пускай там говорят, что он не наш, но он был наш. И, ну, в целом, то, что Сибирь засыпился, было прикольно, приятно, и показал, что он капитан этой команды. Эй, Федя, серия пенальти начинается. Твое лицо нужно, чтобы ты лицом отбил. Ты где? Твоего лица я не вижу. Ты меня уже ебал. Олег, а у меня и не получится приехать, потому что уже буквально на подходе к манежу, вот я заходил буквально на «Спартак», и... Меня схватила птица и унесла в небо, поэтому и вот я сейчас лечу, она меня держит когтями. К счастью, я смотрел видео, что делать, если тебя унесла птица, и прямо сейчас захвачу ее руками за шею и начну управлять. В следующем матче я с вами. ФК Банка. Вперед. Второй, второй. Витя! Будешь бить? Нет, нахуй ну, Нет. Не будет, не будет. Пошел. Чушь! Я, я второй, готов, блядь. Нормально. Форзя! Я готов в четвертый. Не, не, не. Это, это убить нахуй, блядь. Предупреждаю, блядь. Предупреждаю, уйдите. Рофл матч, не хотят, не хотят бить пенальти. Питер, Питер, почему не хотят бить пенальти? Питер, пенальти, 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 пенальти. Давайте ударим чётчку. Все, все, э, ты Олег, раз, Фил. я два, Олег, я три, пятый три, пятый четыре, ты пятый, пятый прокоп. Наш кудишку тренеру дай, просто. Ты бьешь или не бьешь? Уважаемые болельщики, приняли решение разыграть легендарную кожанку тренера. Все условия у меня в ТГ-канале. Мужички, надо победа третья нужна нам. Ура! Ура! Витя, вспомни, вспомни кубок! Вспомни кубок России! Да ему кофе, блядь! Вспомни, Витя! Я знал, что ты забьешь, поэтому надо тебя вторым идти. Ген, ген, У меня всегда привычка есть, я думаю, сейчас почеканю типа мяч, знаешь, типа почувствую вообще, сколько он весит, и вообще не чеканится, блядь, совершенно, просто он туда от меня, туда, знаешь, как будто Господь мне, как будто Господь мне говорит, типа, фарзяр, не надо оно тебе, я же вообще не хотел, вы меня вытолкнули туда. Как он это делает? Ну, я тебя люблю! Моя работа простая, поставить моменты на колени. Ну, собственно, я это и сделал. Мало что изменилось, как бы голова как осталась, на уровне паха так и осталась. Нальц, может, не надо? Браво, Желицкий! Давай, малыш! Блядь! 
Еще раз. Браво. Дима, не надо! Отмена! Царям, пацаны, моя. Витя, давай, блядь! Мотивацию надо поднять! Жирный урод, блядь! Виноват, виноват, сорян. Три подряд, ребят, курсы, записывайтесь. Как не забить за один раз больше пенок, чем забил в двух матчах до этого. Ну дайте мне 100 попыток, я не ударю два раза в левую штангу, чтобы он еще так идеально отскочил одинаково. Ну типа, я не знаю. Ну виноват, во-первых, виноват, конечно, хоть у нас там шоу матчик. Ну что ж, друзья, ребята потеряли возможность заявиться отдельной командой в Медиалигу, но они все еще могут побороться за 1 миллион рублей, если выиграют 9 матчей. Либо они могут дойти до определенной плашки и продлить себе жизнь и выбить еще пару матчей, и там, может быть, даже за 10 зацепиться. Там же есть такая... И там конечно. за 11 можем зацепиться! 11 да. выиграем! Да. Не 10, а 11! Ребят, Федя, ты тварь, не приехал! Феликсу, Ребят, пишите в комментах, закрывай проект нахрен, и мы это сделаем. Я вообще считаю, что этот матч должен быть за скобками, его не должны засчитывать нам в зачет общий. Команда ФКБанка психологически не готова играть прямые трансляции. Мы из-за этого начали играть на результат, реально. До этого с бестами, с э, комиками мы были расслаблены, потому что знали, что любая ошибка, любая плохая игра вырежется на монтаже, и мы будем красавчиками. Поэтому я считаю, что Герман Владимирович очень подставил нас тем, что это была прямая трансляция. Учитывая, что мы с Амкаром, с сильной командой, сыграли в ничью, я бы эту игру не брал в общий зачет. Реально, напишите в комментариях, должен ли этот матч идти в зачет сезона или нет. Поражение его не было, потому что не зря мы назвали э, вот эту часть Weekend Лига, как опытный фифер, финалист, между прочим, Кубка Фифера. Хорошо знаю, что если, допустим, играется матч и там ничейка, то дополнительно время должно быть. Его не было, поэтому Герман, естественно, опростоволосился. Я считаю, что этот матч вообще вырезать надо. Матч должен быть вообще неизвестен для зрителей. Зрители знают, что мы сыграли ничью и будут пинать. В чем прикол проекта? Герман хочет просмотр у нас отнять. Вот что я понял. Поскольку мы команда мышей, я считаю, что нужно найти все возможные причины для того, чтобы этот матч не зашел в, в актив. И давайте скажем, что это был бонусный 11-й шоу-матч с трансляцией. Все посмотрели, дальше как бы только в роликах. Мне тут попросили ответить на вопрос, должен ли идти этот матч в зачет. Что значит должен ли? Почему мы вообще рассуждаем об этом? Этот матч точно идет в зачет. Они два матча выиграли и один проиграли. И э, наконец-то хоть кто-то показал ребятам, где их место. А место их на банк. Чуваки, пока Амкал уехал в Казахстан, ФК Банка ненадолго замораживается, пока пацаны в Казахстане, потому что есть у нас все-таки предатели, которые играют за основной Амкал, они уехали. А поэтому пока у нас пауза, пишите в комментариях, с кем нам сыграть, кого позвать. Так что я не один предатель, ёпт твою, блядь. Не я один, только не в ФК-банке играю. Некоторые из Анкал. И Олег пока вылечится. Вот, в общем, пишите, ждем ваших мнений и комментариев. Всё, Всё. Всем пока, проект закрывается. Все? Да. Я с вами не буду продлевать нахуй контракт. Мыши, блядь, мыши нахуй. Гол отмените мой, блядь, все. Серию пенальти вырежете и гол мой вырежете, блядь. 1-0 проиграли. Я больше никогда не приду в ФК-банк сниматься. Я, блядь, против. Я ненавижу коллаборировать с кем-то, блядь. С ФК-банкой точно я не буду никогда делать коллаборации. Минимум. Я против коллаборации. Мне Жека Тудро запретил. Миша, можно мы название напишем лучший Нет. Бэ, ну я почему? Я что, плохо? Контракт где мы? Хуера, я сам, наверное, решу, что у меня впереди. Я готов жизнь отдать банке. Я тебе слово даю, пацана. Свою жизнь за эту млему, на я отдам. Банка и по этим вот эти, типа там кал что-то остатки. Они просто не понимают, насколько я вот проникся. Ладно, пишем, банк. Ну-ка. Да? На спорте.